ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் டிஎன்பிஎஸ்சி புக் நோட்ஸ் இப்போ இந்த வீடியோவில் நாம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக்கில் இருந்து சயின்ஸில் இருந்து அளவீடுகளும் அளவிடும் கருவிகளும் இருக்கிற முக்கியமான பகுதிகள்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா இந்த நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் புக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா எல்லா லெஸ் எல்லா லெசனுமே நம்ம படித்து தான் ஆகணும் அதனால் நம்ம ஒவ்வொரு லெசனாக பார்க்கலாம் அடுத்தடுத்த வீடியோவுக்கு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தொடர்ந்து வர நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு பெல்லைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து அளவீடுகளும் அளவிடும் கருவிகளும் இருக்கிற முக்கியமான பகுதிகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஃபோர்த் நைட் என்பது இரண்டு வாரங்கள் அல்லது பதினான்கு நாட்கள் ஃபோர்த் நைட் என்பது இரண்டு வாரங்கள் அல்லது பதினான்கு நாட்கள் அதே மாதிரி ஒரு கணம் காத்திருங்கள் என்று ஒருவரிடம் கூறுகிறோம் இது எவ்வளவு குறைந்த கால அளவு தெரியுமா என்னா நாற்பதில் ஒரு ஒரு மணி நேரம் அல்லது ஒன்று புள்ளி ஐந்து நிமிடம் ஒரு மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்வோம்ல அதை வந்து என்னென்னா ஒன்று புள்ளி ஐந்து நிமிடத்தை தான் வந்து நம்ம ஒரு ஒன் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து என்னென்னு பார்க்கலாம் அட்டோமஸ் ஆட் ஆட்டோமஸ் நம்மால் கற்பனை செய்து பார்க்கக்கூடிய மி செய்து பார்க்கக்கூடிய மிக குறைந்த கால அளவாகிய கண்ணிமைக்கும் நேரமாகும் இதன் மதிப்பு என் இதன் மதிப்பு என்னென்னா ஆறு புள்ளி ரெண்டு ஐந்தில் ஒரு பங்கு வினாடி ஒன்று பை ஆறு புள்ளி ரெண்டு ஐந்து வினாடி அல்லது நூற்றி அறுபது மில்லி வினாடி ஆகும் ஓகே அடுத்து கழுதை திறன் என்பது என்னென்னா குதிரை திறன் பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் கழுதை திறன் என்றால் என்னென்னா இது குதிரை திறனில் மூன்றில் ஒரு மடங்கு ஆகும் இதன் மதிப்பு ஏறக்குறைய இரநூத்தி ஐம்பது வாட் ஆகும் குதிரை திறனில் மூன்றில் ஒரு பங்கு தான் கழுதை திறன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் ஃபோர்த் நைட் ஃபோர்த் நைட்டுன்னா பதினான்கு வாரங் பதினான்கு நாட்கள் அல்லது இரண்டு வாரங்கள் அதே மாதிரி ஒன் மூமெண்ட்னா ஒன்று புள்ளி ஐந்து நிமிடம் அதே மாதிரி ஆட்டோமஸ் அப்படின்னா நம்ம கண்ணிமைக்கும் நேரம் அது எப்படி எவ்வளோ அதோட மதிப்பு என்னென்னா நூற்றி அறுபது மில்லி வினாடி அதே மாதிரி கழுதை திறன்னா என்னென்னா மூன்றில் ஒரு பகுதி குதிரை திறந்த கழுதை திறன் அதோட மதிப்பு ஏறக்குறைய இரநூத்தி ஐம்பது வாட் ஓகே அடுத்து என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒளியானது ஒரு வினாடிக்கு மூணு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு எட்டு மீட்டர் அல்லது மூன்று லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரத்தை கடைக்கிறது ஒரு ஆண்டில் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து நாட்கள் உள்ளன அதாவது ஒரு ஆண்டில் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து இன்ட்டு இருபத்தி நாலு இன்ட்டு அறுபது இன்ட்டு அறுபதுன்னா மூணு புள்ளி ஒன்று ஐந்து மூணு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு ஏழு வினாடிகள் உள்ளன ஓகே எனவே ஒரு ஒளியாண்டு என்பது என்னென்னா மூணு புள்ளி ஒன்று ஐந்து மூணு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு ஏழு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு எட்டு இதோட மதிப்பு என்னென்னா மூ ஒன்பது புள்ளி நாலு ஆறு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு பதினைந்து மீட்டர் இதுதான் ஒளியாண்டோட மதிப்பு ஒளியாண்டோட மதிப்பு ஒன்பது புள்ளி நாலு ஆறு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு பதினைந்து மீட்டர் ஓகே ஒளியானது ஒரு வினாடியில் வந்து மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரத்தை வந்து கிடக்குது அதே மாதிரி ஒரு ஆண்டில் வந்து கிடக்கிறோட மதிப்பு எப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து ஒ மூணு புள்ளி ஒன்று ஐந்து மூணு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு ஏழு இதை இந்த மதிப்பை வந்து நம்ம ஒளி ஒளி வந்து கிடக்கும் தூரத்தோடு வந்து நம்ம பெருக்கணும்னா ஒளி ஆண்டு வந்து எவ்வளோன்னு கிடச்சிடும் ஒளி ஆண்டோட மதிப்பு ஒன்பது புள்ளி நாலு ஆறு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு பதினைந்து மீட்டர் ஓகே அடுத்து என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு வானியல் அழகு என்பது பதினான்கு ஒரு நிமிஷம் பதி பதினாலு கோடியே தொண்ணூற்றி ஐந்து லட்சத்து தொண்ணூற்றி ஏழாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் அல்லது ஏறக்குறைய நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் அல்லது ஆயிரத்தி ஐநூறு லட்சம் கிலோமீட்டர் ஓகே இந்த நம்பர்ஸ்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வானியல் அழகு என்பது எவ்வளோனா பதினாலு கோடியே தொண்ணூற்றி ஐந்து லட்சத்து தொண்ணூற்றி ஏழாயிரத்து எட்நூற்றி எழுபத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் அப்படி இல்லைனா நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் அதுவும் இல்லைனா ஆயிரத்தி ஐநூறு லட்சம் கிலோமீட்டர் ஓகே அடுத்து என்னென்னு பார்க்கலாம் நமக்கு மிக அருகில் உள்ள நட்சத்திரம் ஆல்ஃபா சென்டாரி சூரியனில் இருந்து ஒன்று புள்ளி மூணு நாலு விண்ணியல் ஆற தொலைவில் உள்ளது இரவு நேரங்களில் நமது வெறும் கண்ணிற்கு தெரியும் நட்சத்திரங்கள் சூரியனில் இருந்து ஐநூறு விண்ணியல் ஆற தொலைவிற்குள் உள்ளன ஓகே இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நமக்கு மிக அருகில் இருக்கிற நட்சத்திரம் என்னென்னா ஆல்ஃபா சென்டாரி இது வந்து எவ்வளோ தூரத்தில் சூரியனில் இருந்து இருக்குன்னா ஒன்று புள்ளி மூணு நாலு விண்ணியல் ஆற விண்ணியல் ஆற தொலைவில் அதே மாதிரி இரவு நேரங்களில் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிகிற நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே சூரியனில் இருந்து ஐநூறு விண்ணியல் ஆற தொலைவில் இருக்குது அடுத்து மனித உடம்பில் உள்ள அனைத்து இரத்த குழாய்களின் மொத்த நீளம் தொண்ணூற்றி ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் ஆகும் பிறக்கும் பொழுது ஒரு ஒட்டக சிவிங்கி குட்டியின் உயரம் ஒன்று புள்ளி எட்டு மீட்டர்
மனித உடம்பில் உள்ள அனைத்து இரத்த குழாய்களின் மொத்த நீளம் தொண்ணூற்றி ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் அதே மாதிரி பிறக்கும் போது ஒட்டகச்சி விங்கி பிறக்கும் போதே ஆறு அடி இருக்குமா அது மீட்டரில் சொன்னால் ஒன்று புள்ளி எட்டு மீட்டர் அதே மாதிரி பச்சோந்தி நாக்கி நீளம் வந்து அதோட உடம்பின் நீளத்தை விட இரண்டு மடங்கு இருக்கும் ஓகே அடுத்து என்னென்னு பார்க்கலாம் அடுத்து அறிந்து கொள்வோமால இருக்கு பருமனின் எஸ்ஐ அழகு மீட்டர் கியூப் அல்லது கன மீட்டர் பொதுவாக பருமனை லிட்டர் என்ற அழகாலும் குறிக்கலாம் ஒரு லிட்டருங்கிறது எவ்வளோ ஆயிரம் மில்லி லிட்டர் இந்த கன்வர்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மில்லி லிட்டர் எவ்வளோனா ஒரு சென்டிமீட்டர் கியூப் நீரின் நிறை ஒரு கிராம் ஒரு லிட்டர் நீரின் நிறை சாரி நீரின் நிறை வந்து ஒரு கிராம்னா ஒரு லிட்டர் நீரின் நிறை ஒரு கிலோகிராம் மற்ற திரவங்களின் நிறை அவற்றின் நடர்த்தியை பொறுத்து மாறுபடுகின்றன பருமனின் எசை அழகு பற்றி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க பருமனின் எசை அழகு மீட்டர் கியூப் அல்லது கன மீட்டர் அடுத்து என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு டிஎம்சி தௌசண்ட் மில்லியன் கியூபிக் ஃபீட் என்பது நூறு கோடி கன அடி அளவாகும் ஒரு டிஎம்சி ரெண்டு புள்ளி எட்டு மூணு எட்டு பத்தினடுக்கு பத்து லிட்டர் தோராயமாக ஒரு டிஎம்சி என்பது மூவாயிரம் கோடி லிட்டர் ஆகும் மேட்டூர் அணையில் நீர் திறக்கும் விடும்போது டிஎம்சின்னு சொல்வாங்க நம்ம நியூஸில் கேட்டிருப்போம் அதுதான் இங்கே என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு டிஎம்சினா மூவாயிரம் கோடி லிட்டர் ஓகே அடுத்து என்னென்னு பார்க்கலாம் இன்றும் கிராமங்களில் மக்கள் எஸ்ஐ அழகு முறையை தவிர்த்து வேறு சில அழகுகளையும் காலத்தை கணக்கிட பயன்படுத்துகின்றனர் ஒரு மணி நேரம்னா ரெண்டு அதாவது ஒரு மணி நேரம் நாம் சொல்கிறது வந்து நாளிகையில் சொல்வாங்க ஒரு மணி நேரம்னா ரெண்டு புள்ளி ஐந்து நாளிகை ஒரு நாள்ங்கிறது வந்து அறுபது நாளிகை அதாவது பகல் நேரம் முப்பது நாளிகை இரவு நேரம் முப்பது நாளிகை பகலில் நாளிகை காலை ஆறு மணிக்கு ஆரம்பித்து மாலை ஆறு மணிக்கு நிறைவடைகிறது ஒரு பகலின் மொத்த நாளிகை பன்னெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சுனா முப்பது இரவு நேரத்தில் மாலை ஆறு மணிக்கு நாளிகை ஆரம்பித்து அடுத்த நாள் காலை ஆறு மணிக்கு நிறைவடைகிறது எனவே இரவு நேரத்தில் மொத்த நாளிகை முப்பது ஓகே ஒரு மணி நேரம்னா ரெண்டு புள்ளி ஐந்து நாளிகை ஒரு நாளுக்கு வந்து அறுபது நாளிகை பகலில் ஆறு டு ஆறு வந்து முப்பது நாளிகை இரவில் ஆறு டு ஆறு வந்து முப்பது நாளிகை மொத்த சேர்த்தி அறுபது நாளிகை ஓகே அடுத்து என்னென்னு பார்க்கலாம் பியரி வெர்னியர் அவரோட ஆண்டு எவ்வளோ அவர் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பது டு ஆயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ஏழு வரை இருந்திருக்காரு ஃப்ரான்ஸ் நாட்டு அரசு அலுவலராக இருந்தவர் சட்டம் மற்றும் பொறியியல் வல்லுநராக அவரது தந்தை அவருக்கு கணிதமும் அறிவியலும் கற்றுத்தந்தார் அவர் பல காலங்கள் பற்பல நகரங்களை கட்டுவதற்காக பொறியியலாளராக பணியாற்றினார் அக்கால கணித மேதைகள் விஞ்ஞானிகளைப் போலவே வரைபடம் வரைதல் மற்றும் சில அளவீடு செய்தல் போன்ற ப பணிகளில் வெர்னியரும் ஈடுபட்டார் நில அளவீட்டில் அவருக்கு இருந்த ஆர்வம் அவரை அளவீட்டிற்கு தேவையான கருவிகளை செய்ய தூண்டியது அதுவே அளவியல் துறையில் துல்லிய அளவுகோலான வெர்னியர் அளவுகோல் எனும் கருவியை வடிவமைக்க காரணமாயிற்று ஓகே வெர்னியர் அளவியை கண்டுபிடிச்சவர் பியரி வெர்னியர் நமக்கு தெரியும் அதுக்கு காரணம் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க அவரோட ஆண்டு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பது டு ஆயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ஏழு ஓகே இவர் வந்து எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டு அரசு அலுவலராக இருந்தவர் ஓகே இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம அளவீடுகளும் அளவிடும் கருவிகளும் என்னென்ன அதில் இருக்கிற முக்கியமான பகுதிகள்லாம் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தொடர்ந்து வர நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன் இருந்தாலும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஓகே இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி